Cari amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. Stavolta ci dedichiamo a un episodio che incarna molto bene spirito, leggende e personaggi del calcio sudamericano. Un'impresa da magnifico perdente di un bomber che ha avuto una carriera tutt'altro che deludente, ma che nell'immaginario collettivo è rimasto incatenato a un episodio difficile da dimenticare esattamente come era accaduto a un campione italiano, di cui parleremo alla fine di questa storia. I tre rigori di Martin Palermo, lo strano record del centravanti argentino. Sintetizzare la vita e la carriera di Martin Palermo in maniera efficace rappresenta una sfida titanica. In vent'anni di carriera nel calcio argentino ed europeo, il giocatore ha accumulato un'incredibile quantità di aneddoti e storie sia legate al calcio che non. Dai successi e titoli ottenuti con il Boca Juniors all'esperienza breve e infruttuosa nella Liga Spagnola, fino ai mancati trasferimenti al Napoli e alla Lazio agli inizi degli anni 2000. Da ricordare la controversa relazione con Juan Roman Riquelme e la forte amicizia instaurata con Guillermo Barros Schelotto. Il suo stile eccentrico, che gli è valso il soprannome di El Loco, con i capelli platinati e anche un travestimento da donna sulla copertina di Olé, è diventato un marchio di fabbrica, memorabile la rete di testa quasi da metà campo in una partita tra Boca e Belez. Con la nazionale argentina, Palermo ha vissuto un rapporto controverso. Nonostante solamente 15 presenze, ha realizzato 9 gol con la maglia dell'Albi Celeste, un bottino non trascurabile. Il debutto risale al 1999, seguito da un allontanamento dai grandi palcoscenici per un decennio. Nel 2009 ha salvato Maradona dall'esclusione dai mondiali sudafricani, col Pibe de Oro CT dell'Argentina, con una rete memorabile sotto la pioggia contro il Perù. La sua partita, però, nei ricordi di tutti con la maglia dell'Argentina, rimane quella del 4 luglio 1999, quando Palermo ha sbagliato ben tre calci di rigore nella stessa partita. Un record ancora imbattuto ai massimi livelli. Lo scenario è quello di Luque, Paraguay, seconda giornata del gruppo C della Copa America. Argentina e Colombia hanno iniziato bene, 3-1 contro l'Equador e 1-0 contro l'Uruguay. Il centravanti dell'Albi Celeste è Martin Palermo. 26 anni all'epoca, già idolo del Boca dopo i suoi primi passi alle Studiantes. Con una doppietta contro gli ecuadoriani, Palermo si sente in forma smagliante. Le assenze di Batistuta e Crespo, lasciati a casa dal CT Bielsa, lo favoriscono, con gli assi che giocano in Europa stanchi dopo una lunghissima stagione. Palermo scende in campo con compagni del calibro di Walter Samuel, Javier Zanetti, Diego Simeone, Richelme e Schelotto. L'Argentina cerca la vittoria per avvicinarsi ai quarti di finale ma il destino ha in serbo altro. Al quinto minuto dello scontro con la Colombia, l'Argentina ha l'opportunità di passare in vantaggio con un rigore causato da Viveros, ma Palermo colpisce la traversa. A sorpresa la Colombia si porta in vantaggio al decimo, a sua volta con un rigore trasformato da Ivan Ramiro Cordoba. Il secondo tempo diventa epico, è la Colombia a sbagliare per prima un altro rigore, questa volta apparato dal Mono Burgos su conclusione di Ricard. Al 76esimo un nuovo rigore per l'Argentina, con Palermo nuovamente protagonista ancora per fallo di mano di Viveros. Il suo tiro va alto e il destino della partita prende una piega inaspettata. La Colombia si riorganizza e segna il 2-0 con Edwin Congo e il 3-0 con un tiro da fuori di Johnny Armontagno. Ma la storia di Palermo non è ancora finita, ottiene un altro rigore al novantesimo, ma nonostante le indicazioni del CT Bielsa affinché qualcun altro lo calci, si presenta ugualmente sul dischetto per la terza volta. Il portiere Cagliero rispinge il suo tiro, segnando la terza debacle dal dischetto di Palermo nella stessa partita. Un'impresa da Guinness dei primati, un capitolo a modo suo indelebile della storia del calcio. Nei giorni successivi, come è naturale, in Argentina si discute animatamente del loco, della sua ostinazione e della sua mancanza di sintonia con i tiri dagli 11 metri. La notizia dei rigori falliti si diffonde fino in Europa, anche se all'epoca non ci sono i social network. 
ma c'era già internet e soprattutto tutte le partite venivano trasmesse in diretta ad esempio in Italia da Telemonte Carlo. Palermo oggetto di derisione non si scompone, mantiene la testa alta e affronta senza esitazioni le domande dei giornalisti. Spiegò, ero il migliore e ora sono il peggiore ma la verità è che non è morto nessuno, se ci fosse stato un quarto rigore avrei calciato anche quello e se ne avremo uno nella terza partita contro l'Uruguay lo batterò con molto piacere perché non ho perso la fiducia in me stesso. Giocherò ancora a titolare? Un calciatore non può essere cambiato perché sbaglia tre rigori. Durante la partita mi sono reso utile rispettando le consegne dell'allenatore. L'avventura dell'Argentina si chiuderà però ai quarti di finale in quella Coppa America, fuori contro il Brasile, ironia della sorte, per un calcio di rigore parato però da Dida non a Palermo ma a Roberto Ajala. Col senno di poi, e loco, non si è mai pentito di nulla. Battere il secondo rigore era abbastanza normale, nel calcio si fa. C'è in ballo un sentimento di rivincita dopo aver sbagliato il primo, ha ricordato qualche tempo fa ESPN. Perché ho battuto anche il terzo? Nessuno veniva a prendersi il pallone, l'unico che si è avvicinato è stato a Giala. Martin, lo batti tu? Beh, sì, non mi ha detto, guarda, mi stanno dicendo che è meglio che lo calci io, altrimenti glielo avrei lasciato. Cosa mi ha detto Bielsa? Che sono stato egoista, ma la verità è che nessuno voleva calciarlo. Come spesso accade nelle storie di calcio sudamericano, dal mito si passa velocemente alla leggenda e nel racconto si inserisce anche un presunto stregone paraguayano di nome Kumanchu. Nel 2006 ha dichiarato di aver utilizzato i suoi poteri soprannaturali per aiutare l'Atletico Nacional a sconfiggere il Cerro Portegno in Copa Libertadores, ricevendo in cambio 400 dollari. Ha rivelato inoltre di aver compiuto la stessa azione alcuni anni prima, nel 1999, contribuendo al fallimento di Palermo. I colombiani mi conoscono bene, nella Coppa America del 99 ho fatto un lavoro simile per far sì che la loro nazionale battesse per 3-0 l'Argentina in una partita che si è giocata a Luque, raccontò esatto, proprio quella. Questo video però non può non avere una gustosa appendice all'italiana. Come molti ricorderanno, Palermo con quei tre rigori ha rievocato una leggendaria notte europea dell'Inter contro lo Slovan Bratislava in Coppa delle Coppe, in cui Evaristo Beccalossi fallì due calci di rigore lasciando San Siro col fiato sospeso. Una notte che fu resa immortale da un irresistibile monologo del comico e attore Paolo Rossi, tifosissimo nerazzurro. Eh, lo Slovan di Bratislava clamoroso c'è stato questi due rigori falliti da Beccalossi nel secondo tempo Franco Zuccola ci racconta questa partita Inter Slovan di Bratislava mi pare bene a un certo punto diedero un calcio di rigore all'Inter per chi si intende di calcio ma anche per chi non si intende può capire la difficoltà per un giocatore in una semifinale di Coppa UEFA di assumersi la responsabilità di tirare il calcio di rigore lui guardò tutto lo stadio negli occhi e tutto lo stadio fece vai e lui gridò lo tiro io e lo stadio disse ecce homo eh. e io dissi ecce homo uomo vero lui mise la palla sul calcio del dischetto del rigore con la sicurezza dell'uomo che non avrebbe mai e poi mai sbagliato e sbagliò e io pensai ecce homo ma ecce homo sfigato perché però capita ma non capita quello che successe dopo Cinque minuti dopo, ridiedere un altro calcio di rigore all'Inter. Allora a questo punto, per chi si intende di calcio, ma anche per chi non si intende, può capire la difficoltà per un giocatore che ha appena sbagliato di tirare un rigore in una semifinale di Coppa UEFA di riassumersi la responsabilità di ritirarlo. Lui riguardò tutto lo stadio negli occhi e tutto lo stadio fece «No, fa che no, fa che no, fa che no». E io dissi, eh, c'è uomo vero, verissimum. Lui mise la palla sul calcio del dischetto del rigore con la sicurezza dell'uomo che non avrebbe mai e poi mai risbagliato. E risbagliò. E io pensai, eh, c'è uomo sfigatissimo. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima! We'll